Az malzemeyle çok güzelleşelim. Evimizdeki doğal malzemelerle kışıklık ve cilt problemlerinden kurtulacağımız, pürüzsüz cilde kavuşacağımız keten tohumu tarifi geliyor arkadaşlar. Hemen geçiyorum yapım aşamasına. 1 yemek kaşığı keten tohumunu kabıma aldım. Ben bu şekilde bir French press kullanıyorum. Süzmek çok basit olacak çünkü şimdi göreceksiniz. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. Ve bu şekilde 3-4 saat o özünü jelini bırakmasını bekliyorum. Kapağını kapattım. Bir kenara aldım. Peki keten tohumunun bu kadar faydalı olma sebebi ne? Çünkü içerisinde omega 3 yağ asitleri var. Bu da cildi mi? Fazla yağlandırmadan nemlendiriyor. Çünkü fazla yağ olursa sivilce ve akneler gelecek akabinde. İşte bunu engelliyor. İçerisindeki ürünler anti anflamatuar ve yatıştırıcı etkilere sahip. Bu da cildimizdeki kırışıklıklar, tarihçiler, sivilceler gidiyor. Cildimizi kontrol altına alıyor. Egzema, sedef gibi deri hastalıklarınız varsa da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. İçerisine ben bir de bal ekleyeyim ki o cildimdeki... Sarkmalar, kırışıklıklar bir güzel azalsın arkadaşlar. İkisini karıştırıyorum. Tabii keten tohumu jelim ılımış halde balımı da ılıdıktan sonra eklemiş oldum. E vitamini o derin çizgiler gidecek arkadaşlar. Mümkünse E vitamini ekleyin. Yoksa eklemeden de yapabilirsiniz. İşte karışımım hazır. Tamamen birbirine girsin bu üç ürün. Ne? Keten tohumu özü, bal. E vitamini işte bu şekilde hemen ellerimi sürüyorum bir güzel emiyor arkadaşlar böyle kullanabilirim ağzını kapatıp buzdolabında iki hafta bunu muhafaza edebilirsiniz. Bu arada videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve alt yazılardan da dilediğiniz dili seçmeyi unutmayın. İşte sürpriz bu sefer annem de uyguluyorum. Özellikle 60 yaş üstü için çok etkili güzel bir tarif. O kırışıklıklar çünkü daha derin oldu arkadaşlar. O güneş lekeleri daha fazla. Bunu birinci kat sürüyorum. Bakın karışımın biraz sıvı halde bu şekilde birinci katı sürdüm. Bir 5 dakika bekledim. ikinci kata geçtim. Tüm yüze ikinci kat uygulamasında yaptım. Bir güzel aşağıdan yukarıya doğru da masajımı yapıyorum. Kırışıklıklara işte meydan okuyoruz. Bakın tekrardan avucumu alıyorum ısıtıyorum. Ve yüze bir daha sürüyorum. İşte bu kadar uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim. Jelatin eklersek nasıl olur? Daha da fazla etkiler olsun istiyorum ben. Daha hızlı sonuçlar almak istiyorum. Cildim bir an önce toparlansın istiyorum diyorsanız. Jelatin de ekleyebilirsiniz arkadaşlar hazırladığımız bu karışıma. Bir tatlı kaşığı jelatin ekledikten sonra iyice çözülmesini bekliyorum. Karıştırıyorum. Jelatin eklediğim keten tohumu karışımım 10 dakika sonra böyle biraz katılaşıyor. Sıcak suyunun içerisine oturtuyorum ama pişirmiyorum biliyorum içerisinde bal var. E, tahta kaşıkla hızlıca karıştırıyorum sadece 1-2 dakika neden jelatin hızlıca erisin diye. Dılıyor hemencecik de zaten artık yüzüme sürülebilir bir kıvam almış oluyor. Bu sefer de kendi yüzüme uyguluyorum. Gene İnce bir tabaka halinde birinci kat uygulamasını tüm yüzüme göz altları da dahil olacak şekilde yapıyorum. Ve masajımı yapıyorum. İyice nüfuz etsin cildim bir güzel emsin bu karışımı. Keten tohumu bal jelatin maskemi de... 3 kat uyguladım. Her kat arası 5'er dakika bekleyip bekleyip masajımı yaptım. Güzelce cildime yedirdim arkadaşlar ve toplamda 30 dakika cildimde bekletmiş oldum. 30 dakikanın ardından böyle bir hal almış oldu ve artık onu güzelce cildimden su yardımıyla çıkartıyorum ve nazikçe kuruluyorum. Ve diyorum ki çok iyi geldi cildim nasıl aydınlandı. Bir gün sonrasında kalan karışım bu şekilde arkadaşlar katılaştı. Neden? Çünkü içerisinde jelatin var. Ben bunu 3 gün üst üste uygulamayı çok etkili buluyorum. Yani tarifi bir kere hazırladım. 3 gün üst üste kullandım ve 
çok güzel sonuçlar elde ettim. Katılaştığı için elimde biraz böyle ısıtıyorum. Sonra yüzümü sürdüğüm anda çok güzel emiliyor. Öyle pütür pütür kalmıyor. Ee, gene 30 dakika bu şekilde de bekletiyorum. 3 gün üst üste 30 dakika uygulamasıyla çok güzel, çok daha gergin, pürüzsüz bir cilde kavuşuyorum. Göz altlarınıza da rahatlıkla uygulayabilirsiniz. El bakımınızı da ihmal etmeyin. Yıkadıktan sonra da 3. günün ardından misler gibi oluyor arkadaşlar. Haftada 2 veya 3 kere hazırladığımız bu keten tohumu karışımını uygularsanız siz de çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.